敢问这位小哥、哎，我一路走来看到处处挂着红布，可是有什么喜事吗？姑娘，一看你这是好几天没出门了吧？这三天后啊，皇上就要和北静公主成亲了，举国同庆啊！公主，陛下。陛下今日怎么有空来领起殿？公主这是在做什么？牡丹是百花之王，象征富贵吉祥，有天家气象。我想用它来装点婚礼。再好看的花，若是离了枝头，还是会死掉。<笑>我就要离开这灵启殿了，日后我会在延英殿外亲手种下。北境带来的花种，牡丹既是百花之王，当然，可远观不可亵玩焉，还是让它留在枝头上吧。没想到陛下倒是惜花之人，那本宫就依陛下所言吧。嗯。书香，书香，书香，你受委屈了。三日后皇上大婚，便会大赦。等你回到西凉之后，我会经常过去看你的。我没什么委屈的，我就是担心立夏，也不知道他顺利抵达北京了没有。都到这个时候了，我还在担心立夏，我是不是太对不起杨默了？没有，就像你说的，这才是范如香。你觉得立夏爱过杨默吗？这个只有立夏自己才知道。回来了。今天吃什么好吃的？咱们什么时候可以回去？三日之后，杨默便要大婚了。如果你想让我死心，这已经足够了。自从咱们来到这里，也没见你找过回去的方法。三日之后，就是我们回去的日子。慢点吃，别噎着。等你明日出狱后，我们好好吃顿好的。不了，我明日回去休整一下，后天一早就去西凉边境。这么紧，后天便是杨默大婚，真不再等等了。我和立夏情同姐妹，我反正是不想看着杨默娶别人，就像立夏她也不会想看着你娶别人一样。也罢，不看。便不看。那你真的不打算跟我一起喝一杯吗？真的不了。我毕竟戴罪之身，而且最近发生了这么多事情，我也实在没那个心情。我想早点回到西凉边境，避开这纷乱尘世，一个人冷静冷静。那至少，明日让我接你恢复吧。虽然这仅仅只是一个游戏，但我还是希望杨默可以实现他的梦想。估计我在他眼里就是一个朝三暮四的女子吧。早知道当初就应该跟他玩那个验真实的游戏，至少可以让他知道我是真心的。哎，不对，验真是说萧宁屡次刺杀杨默确有其事，萧宁到底为什么要刺杀杨默？礼部和青天剑已将一切安排妥当
，即使便在明日四时三刻，朕与北静公主完婚。恭喜陛下，贺喜陛下，众卿平身，谢陛下。皇室大婚，普天同贺，朕当大赦天下。镇远将军范如香免去死罪，发配西凉边境。陛下圣明。陛下，陛下，你的话既已通过验真时的测验。就说明你是真的想杀杨默。如果你只是为了带我回去，如果只是为了发现杨默在骗我，那你为什么要取他的性命？你一直不去找回去的办法，你到底是想干嘛？既然你这么想知道，那我告诉你也无妨。反正故事到了现在也快讲完了。我之前就跟你说过，你找不到机关存档是因为游戏出现了严重的 bug， 我们想尽一切办法也未能解决，所以回去的方法只有。宁哥，夏夏都昏迷好几个小时了，要不咱们断电吧？不能断电，都这个时候了，我们不能这么放弃。现在还剩下一个可以正常推出的方法。李想，你再坚持一下，只要杨默一死，你很快就能回来了。对不起，陛下，我知道你很难过，但这是我们回去唯一的方法。朕想知道，如果朕像谢青书这般深情，那朕的心上人。是否像范如香般勇敢？我若为爱翻山跨海，那山海的对岸，可有人等我？你干嘛这样看着我？你好美啊！末将参见陛下，谢陛下。陛下，经末将多方查探，还没有查到立夏和萧宁的行踪。末将，特来请罪，请陛下责罚。也罢，不必查了。明日便是朕与北静公主大喜之日，婚礼过后，你将城内外分布的金吾卫都撤了吧。末将遵旨。其实我也不想这样。但事到如今也只能如此了。在游戏的设定当中，杨默就是主线人物，要么你死，要么他死，故事才能结束，你才能够回去。所以，每一次刺杀杨默，都是你安排的？不是的，岳飞勾引谢青书叛变和接风宴上的毒蘑菇事件，都是游戏系统自动生成的。原本在毒蘑菇事件之后，杨默便应该死掉。但是因为你救了他，所以整个故事的走向都发生了改变。我怕你对他越陷越深，于是才提高了游戏难度，亲自进来救你的。你真的要进游戏杀了杨默，好让游戏结束吗？我杀了杨默，带立夏出来，立夏一定会非常恨我的，搞不好还会把咱们游戏内测出现 bug 的事情说出去。所以，我现在的计划是，先让立夏对杨默死心，再弄死杨默，然后再把立夏带出来，这样才能保证万无一失。你一直都知道回去的方法，你为什么要骗我？立夏，你听我说，现在的情况很复杂，我们很快就可以回去了。回去之后，我一定好好向你解释，行吗？我现在就要回去救他。不行，你不能去。
这只是个游戏而已，他们都是假的、虚拟的、不存在的，就算他们死了也无所谓的。而你我，才是活生生的人，你到底明不明白？不，在这里他们是真的，我们才是假的。我们死了至少还能回到现实世界，而他们呢，死了便就是死了。可现实生活中你还在昏迷，如果在游戏中出现了任何问题，是谁都无法预计的。至少我还有机会醒过来。可杨默呢？死了就是死了。如果你有三长两短，怎么办？公司怎么了？游戏怎么了？你可是游戏内的首个玩家。李夏，你就当帮帮我，也帮帮公司。为了这个游戏，我把自己和公司全部的赌注都压上了，我不能输啊，李夏。只要你跟我回去，我什么条件都可以答应你。公司的股份、职务，我都可以给你。我才是对你好的人，立夏。好，我跟你回去。陛下，当日在命福院里搜出的弹指一瞬间和扇子，诺奖带来了。扇子朕留下，弹指一瞬间，你带回去入库吧。陛下，可是觉得这正午还有蹊跷？朕再看看，没什么事了，你先退下吧。末将告退。燕国尚且留守，朕却只能这样来记住你的样子。谢谢你，我就知道我没有看错你。你是识大体、顾大局的人。我饿了。好，我给你拿苹果。明日便是杨默跟松月英大婚之日，在洞房花烛夜的时候，松月英便会动手，到时候我们就可以。你是一路人，你的心里自始至终都只有你自己。哎，明日一早便要走，我就不请你进去了。为何？我鞍前马后的接范将军回家。连一口热茶都喝不上了吗？那，那便请进吧。将军，这什么情况？杨默大婚，连我府上也要张灯结彩吗？明日一早便走，今晚都不让我安生。爸，我现在就走。范将军。先不要急着动气。你看看那灯笼上，写的是什么主相，因为你走的实在太急，时间有限，我只能准备到这个程度了。范主相，你可愿与我成婚？
写情书，你怎么这样？你，你此去西凉边境，不知何时能归。我之所以这么做，就是想告诉你，不管以后怎么样，我写情书都与你，生死相许。赶快回去吧，再晚就赶不上大婚吉时了。我们的大婚吉时，明明在昨晚，只需追忆，何来追赶呢？如夏，李夏，李夏，你怎么回来了？别说话，进去再说。好，快跟我进来。我们费了多大的心思才把你平安送走，陛下他已经……哎呀，我知道，但我今日必须得进宫见陛下。如香说的对，你不该回来，一切都结束了，你回来也改变不了任何事情。不，一切都远没有结束。如香，谢将军，我求你们帮帮我，我今天必须得进宫。你有什么事情要办，托付于我便好。如果你不相信我，托付给如香也是一样的。至于你自己，你还是赶紧出城吧。谢将军，我求求你帮帮我吧！我知道现在有很多事情我还没有办法跟你们解释，但是宫中情况危急，再不去真的就来不及了。陛下，你这是何必呢？你这样贸然回宫只会丢了性命。我既然选择冒死回来，就已将生死置之度外了。我求求你们了，这件事情事关重大，我必须得自己去。此事一了，我任凭谢将军处置。请皇后娘娘移驾延英殿。这里应该安全了，你们去御膳房，我去海元殿。
下，和郭大将军携亲说求见，让他进来吧。皇万岁万岁万万岁！臣恭祝皇上与皇后娘娘百年好合，早生贵子。起来吧，谢陛下。今日是我陛下大婚之日，不知谢将军何故又再次姗姗来迟啊？谢将军真是本色不改啊，且逢大事必有要事啊。<笑>这陛下大婚之事迟到，可是大不敬啊！哎，严重严重！范将军已经走了。是，我已送至都城外。范将军，你甩不开吧你们三个，过来。范将军，进来。姐姐们，别说话，我只能帮你到这儿了。镇远军还等着我开拔。再不回去就是抗旨了。我走以后，你可务必要小心行事。如香，我都不知道该怎么感谢你才好了。你不用感谢我，我只希望我做的这一切都是值得的。边境苦寒，你自己一定要多保重啊。心吧，姐姐们，这次可就要靠你们了。嗯诸位大人，今日朕大婚立后，龙心甚悦，宴请诸位宗亲近臣，不知诸位可尽兴否？臣等自是尽兴。时辰也不早了，就此散席吧。恭送陛下。陛下，还望陛下多多保重。朕自有分寸
让皇后久等了。等到便好。还请陛下同臣妾共饮此交杯酒。这酒，可是天下第一奇度，弹指一瞬间。站住！这些呀、啊，是早前陛下亲自嘱咐准备的宵夜，还请公公体谅，好让我们早点送去给皇上，以免误了春宵。去吧，去吧，去吧！你站住！你你你你你是你是！皇上，皇上，等我一下！哎呀！哎原来这才是北境公主松月英的真实面貌。在南庭这些日子，公主每日戴上面具，扮作弱不禁风，当真是受委屈了。陛下是何时发现的？一开始，一开始，不可能。若是仅凭西凉首眼通天，在我南庭皇宫内频频作乱，我这一国之君未免也太软弱无能了吧？如何配得上公主给朕当皇后呢？哼！唯一的可能就是，北境有人同西凉里应外合。朕原本还怀疑，你以公主之尊，未来又会是朕的南庭皇后。怎会如此愚蠢？你又何曾真的想过立我为后？此时说愚蠢，恐怕为时过早。公主又何须如此介意？朕不也有愚蠢的时候吗？直到萧宁摸上验真时，朕才认定你就是他的同党。那你又为何要放走萧宁？公主做的局如此天衣无缝，朕不放走萧宁，又如何能放走立夏？不放走他们，你又如何能认定时机已到呢？哼<笑>，本宫果然没有看错你，你确有治国之才，<笑>可惜呀、啊。本宫卧薪尝胆数年，一统天下，本宫比你更适合。陛下，你不能！不行！不行！陛下，我现在我现在去找太医，小英子，小英子，我去找太医。陛下，别哭了，没事了。你为何？你为何要回？有你陛下，与第三月。
下有意呢？别说，有地平安。别说。我不会让你死的，我不怕死，但是我真的没有想过要杀你。真的，我早就知道，我让你死，就是想让你好好活着。我回来也是为了让你。我怎么了？我为什么哭了？你是什么都不记得了吗？我们总喜欢安慰自己，说结束是新的开始，可并不是所有的结束都心甘情愿，不是所有的开始都满怀期待。如果过去还没有过去，那未来也就不会到来。